El cáncer es una enfermedad compleja, eh, multifactorial, que se caracteriza por una proliferación celular descontrolada y una inmortalidad celular. Soy bióloga, estudié biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, hice mi tesis de licenciatura en el el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, que ahora es el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, eh, trabajando aspectos de biología molecular de plantas. Eh, siempre me interesó la biología molecular como una, una ciencia apasionante. Y también me interesaban aspectos de, o me interesan aspectos biomédicos, eh, aspectos eh, de investigación biomédica. Eh, con base en, esos, en, en esa inquietud, eh, vine al CIMBESTAB, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, a hacer mi, la maestría y el doctorado en Biomedicina Molecular. Eh, me titulé del doctorado en el 2008 y en ese momento me incorporé como investigador asociado en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde estuve como investigador durante seis años. El deseo de estudiar biología viene de, siempre desde que estudié la preparatoria, un área terminal en ciencias naturales y me apasionaba la, la, la investigación en biología, ¿no? los aspectos biológicos. Mi interés en investigación eh, se basa en la observación clínica que tuve cuando estuve como investigador en el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí hice un eh, trabajo de investigación clínica y la observación que tuve fue que los pacientes que eran tratados con quimio, con radioterapia, eh, presentaban una resistencia eh, clínica al tratamiento. Esto quiere decir que los tumores que tenían después del tratamiento o durante el tratamiento no disminuía su tamaño. Entonces eso se considera como una resistencia. Incluso los tumores podían crecer aceleradamente y entonces eso disminuye obviamente la sobrevida del paciente, su calidad de vida. Entonces esa observación me permitió plantear la hipótesis de que las células tumorales son resistentes a, radio, a radioterapia, el fenotipo que se conoce como radioresistencia y la pregunta es cuáles son los mecanismos moleculares que controlan ese fenotipo radioresistente. Eh, ya se han identificado eh, durante mucho tiempo moléculas específicas, genes, microRNAs, que son moléculas pequeñitas de RNAs y muchas proteínas que se relacionan con fenotipos tumorales. Y estos, estas moléculas sirven como marcadores de algún evento eh, biológico de la célula tumoral. A nosotros nos interesa identificar este tipo de moléculas que nos sirvan como biomarcadores para la resistencia a la radioterapia. Eh, actualmente estamos trabajando con dos modelos de estudio, que es el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, que son los tumores con más incidencia y mortalidad a nivel mundial y en nuestro país. Y eh, los estudios preliminares que tenemos in vitro, eh, a partir del uso de herramientas genómicas, es decir, la, la, el análisis de todas las proteínas o todos los genes y microRNAs que se encuentran en una célula radioresistente y que nos permite eh, generar estas redes de interacción y que nos permite además, además identificar las proteínas o los microRNAs que son fundamentales para generar este proceso de radioresistencia en un tumor. Tenemos candidatos ya como eh, de microRNAs que pueden servir como biomarcadores. Eh, tenemos un trabajo concluido que nos indica que uno de estos microRNA se relaciona con una mejor respuesta a la radioterapia cuando está sobreexpresado, es decir, cuando es muy abundante en las células. Y la idea de esto es encontrar eh, más moléculas que se relacionen con el fenotipo y llevarlos además a la clínica, es decir, eh, usarlos como marcadores de respuesta directamente en el paciente, ya sea identificándolos en el tejido tumoral o en un tejido eh, sanguíneo, en suero o en plasma y que nos puedan servir como predictores de respuesta a la radioterapia. Eh, de esta manera, eh, la idea del de, de uso de estos marcadores moleculares es que los pacientes reciban la terapia que les va a funcionar de acuerdo a, a las moléculas que expresa el tumor 
que tienen y no recibir un tratamiento que no les va a funcionar e incluso va a disminuir su calidad de vida.